to our channel. Yangal po Tarkile, Istanbul Navarna Spalatane. Apo Iverte main attractions are Hagia Sophia, Blue Mosque, Istanbul Archaeological Museum, Mosaic Museum, Idindi Elam Karcherum, Visheshangalum, Namki video in Kana. This is Hagia Sophia. This is the name of Hagia Sophia. This is the Sultan Hamad Square. This is the Blue Mosque of Hagia Sophia. This is the name of the shops. This is the name of the shops. Nalla Bangula Oki and Avadilla, and the Pultene Chutino, Nalla Chedigolo, Maringola Conatin, and I maintain Chido Chitunda. Hegia Sophia Adathane, tram station under Adunda Namke Vidicati Cheran, Elpon Anuti Mupateri, Adilana, Hegia Sophia, Panipurtia Kid. This is the same thing. 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 This is Muslim Palia Idunde, Entry Filia, Pakshi dress code Nurbandamana. Strigal alarum, scarf of the Richirikina. Security check a lanka in the Yangal Hegia Sophia Agatha Karabogiana. Pari Roman Kalatula, Tunagalella, Namakuva, Kana Sadikim. Shorts on them, if it allowed Allah, in case number of shorts of the Archie Verigay and Angel, our tene or blue color coat to Namka provide him. Namka the Archie Agatha Karavanadana. E. Kanana blue color led the Archie a coat alum, Abadana Vere Terinadana. Exit chamber, other Tirige, Nalgenda do honor. Bystandian Samarajas in the Adibina in the Justinian E. In the Inilail Kanari de Lula, Christian Church in the Michel Randai Tiruad, July Padidonana, Turkey government, it weaned a Muslim Palai Prakabichu, Pinne Prathanikai, Turana Gurkun Chedu. Bysandian Ottoman architecture and remix on Hegia Sophia. Pala Tavanangalai, Pudiki Panda, Uru Devalea Mana, Hegia Sophia Uraira Varshatolum, Hegia Sophia, Logatilatene, Eto Mille Cathedral Airno Ayrti Tolarti, Empatangilana, UNESCO, Hegia Sophia, Uru World Heritage Site, Prakabicha Padinairam Jolikare, Anju or Shom, Patamasa Editani, Uru structure, Portia Gaither. Younger Lagathe Kikaran, Hegia Sophia Chanitra Muruven, if they display Chay the Vichitunde Chitu Mille Corridos Namkagana by Sindin Kalatula Uru Kalariana E. Ketidangalda Ripatega de Anna, E. Kanuna, Roman bricks. Dara Lam Melia Vadilagalana, Egyas of Fail Ulla, Idalam Aram 
ഈ ഒരു കോറിഡോറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോറിഡോറിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമേ മെയിൻ എൻട്രൻസിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് മാർബിളിലെല്ലാം ക്രാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെയാണ് ഷൂസ് എല്ലാം അയച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പോയിന്റിനപ്പുറം നമ്മൾ ഷൂസ് ഒന്നും ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഈ കാണുന്ന വാതിൽ ഏഴ് മീറ്ററാണ് ഉയരം നോഹയുടെ പേടകത്തിന്റെ മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വാതിൽ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഒരു മുസേക്ക് വർക്കാണ് എൻട്രൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് സീലിംഗിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള അനേകം ക്രിസ്ത്യൻ ചിഹ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വലിയ വാതിലിലൂടെ എംബറിന് മാത്രമേ കയറാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഭിത്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന പല ക്രിസ്ത്യൻ ചിഹ്നങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഷൂസ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ റാക്കുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഷൂ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ നമ്മളിപ്പോ ഷൂ എല്ലാം അയച്ചു വെച്ച് അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് ബൈസൻറ്റൈൻ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഹെഗ്യ സോഫിയ ധാരാളം ഷാൻലിയർ ലൈറ്റുകളാണ് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ അതിമനോഹരമാക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറി വരെ ഇവിടെ ഓയിൽ ലാംസ് ആണ് വെച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ കാണുന്ന ഷാൻലിയർ സ്ഥാപിച്ചത് ഈ സെൻട്രലിൽ കാണുന്ന ഡോമിൽ നാപ്പത് വിൻഡോകളാണ് ചുറ്റുമുള്ളത് ബൈസാൻഡിയൻ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്തീയ ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോമൻ ഭരണകാലത്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് മറിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഹെഗ്യ സോഫിയ മ്യൂസിയമായി മാറിയപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലായത് ഇസ്ലാമിക് ചിഹ്നങ്ങളും ക്രിസ്ത്യൻ ചിഹ്നങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കിതിനകത്ത് മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളും മുസേക് വർക്കുകളും മാർബിൾ പില്ലേഴ്സും കാണാൻ സാധിക്കും പ്രാർത്ഥനാ സമയങ്ങളിൽ ഇതിനകത്ത് ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും ഈ വട്ടത്തിൽ കാണുന്നതിന് റൗണ്ടൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്നത്തിലും പ്രോഫിറ്റ് മുഹമ്മദിന്റെയും അവരുടെ കൊച്ചുമക്കളുടെയും പേരുകളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ എട്ടെണ്ണം ഇതിനകത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് മിംബ ഇതിന് മുകളിൽ ഇരുന്നാണ് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നത് വെർജിൻ മേരിയുടെ ചിത്രമാണ് ആ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ കുരിശിന്റെ ചിഹ്നം കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായ ഹെഗ്യ സോഫിയയുടെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് പതിയെ ഇറങ്ങുകയാണ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു മുസേക് വർക്ക് കാണാം ഈ ഒരു മുസേക് പാനലിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡില് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പലിന്റെ ഫൗണ്ടറായ കോൺസ്റ്റാന്റിയൻ സിറ്റിയുടെ മോഡല് കയ്യിൽ പിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് എംബറർ ജസ്റ്റീനിയൻ ഹെഗ്യ സോഫിയയുടെ മോഡല് കയ്യിൽ പിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവർ വെർജിൻ മേരിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണ പോലെയാണ് ഈ ഒരു മുസേക് വർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഹരം ഫൗണ്ടേഡ് ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പതിൽ സുൽത്താൻ മുഹമ്മൂദ് ഒന്നിന്റെ കാലത്ത് പണിതതാണ് എട്ട് മാർബിൾ തൂണുകളുടെ പുറത്താണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്
ധാരാളം കൊത്തുപണികൾ ഉള്ള നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഫൗണ്ടൻ ആണത് ഹെഗ്യ സോഫിയ കണ്ടിറങ്ങുന്നവർ എല്ലാരും ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഞങ്ങളിപ്പോ പുറത്തിറങ്ങി വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ക്യൂ തന്നെ കാണാം ഹെഗ്യ സോഫിയയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ഹെഗ്യ സോഫിയ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് വരുന്നതാണ് നല്ലത് ഞങ്ങളിപ്പോ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് സ്ക്വയറിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടൻ ആണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഷോസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ബ്ലൂ മോസ്കിൽക്ക് നടക്കാണ് അവിടെ ഇപ്പോ എന്തോ റിനോവേഷൻ നടക്കാന്നാണ് കേട്ടത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് മെല്ലെ ബ്ലൂ മോസ്കിൽക്ക് നടക്കാണ് ആ കാണുന്ന മിനാരങ്ങൾ ബ്ലൂ മോസ്കിന്റെ ആണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്ക് കാണാം ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡൻ എല്ലാം നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹെഗ്യ സോഫിയുടെ പോലെ തന്നെ സ്കാഫ് ധരിച്ചിരിക്കണം ഷോർട്സ് അലൗഡ് അല്ല ഇതാണ് ഡ്രസ് കോഡ് ഹെഗ്യ സോഫ് ബ്ലൂ മോസ്കിലേക്ക് കയറാനുള്ള നമ്മൾ അങ്ങനെ പതിയെ ബ്ലൂ മോസ്കിലേക്ക് കയറി റിനോവേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആക്ച്വൽ ഭംഗി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഷൂസ് എല്ലാം വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ഹാൻഡ് പെയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ടൈൽസ് ആണ് ഇന്റീരിയർ വാൾസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്ലൂ മോസ്ക് എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബൈസിന്റീൻ കാലത്തെ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാലസ് നിന്നിരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബ്ലൂ മോസ്ക് പണന്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം ഹാൻഡ് പെയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറാമിക് ടൈൽസ് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന ആളുകളെ കാണാം ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിനെയും കാണാം വർക്ക് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സീലിംഗിന്റെ പകുതിയും കവേർഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സീലിംഗ് ഒന്നും പൂർണമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇരുന്നൂറോളം സ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്ലാസ് വർക്ക്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പില്ലേഴ്സ് എല്ലാം ഈ റിനോവേഷന് വേണ്ടി താൽക്കാലികമായി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നോർമലി ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും പില്ലേഴ്സ് ഇല്ല വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മാർബിൾ വർക്ക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഭിത്തിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് 
നോർമലി ഈ കാണുന്ന പോലെയാണ് ബ്ലൂ മോസ്കിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഇപ്പോൾ അവിടെ റിനോവേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു ആക്ച്വൽ ഭംഗി കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ കാണാം നിറയെ റോസാ പൂക്കളെല്ലാമായിട്ട് അറുപത്തിനാല് മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ആറ് മിനാരങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഞങ്ങളിപ്പോ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് സ്ക്വയറിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ദൂരെ ഹെഗ്യ സോഫിയ കാണാം ഇവിടെ ഇസ്താംബുൾ വരുന്ന സന്ദർശകർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഹെഗ്യ സോഫിയും ബ്ലൂ മോസ്കും സന്ദർശിച്ച് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും ഹെഗ്യ സോഫിയും ബ്ലൂ മോസ്കും സന്ദർശിച്ച ശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോ ഇസ്താംബുൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് സുൽത്താൻ അഹമ്മദിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഹെഗ്യ സോഫിയ ബ്ലൂ മോസ്ക് ടോപ് കാപ്പി പാലസ് ഇസ്താംബുൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം മുസേക് മ്യൂസിയം ഇതെല്ലാം നടന്നു തന്നെ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്താംബുൾ മ്യൂസിയം പാസ് എടുത്തിരുന്നു ആ പാസിന് സെവൻ സെവൻറ്റി ലിറയാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് ഇന്ത്യൻ മണി ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് എബോ വരും ഹെഗ്യ സോഫിയ ബ്ലൂ മോസ്ക് എൻട്രി ഫീ ഇല്ല ബാക്കിയുള്ള മ്യൂസിയംസ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റ്സ് ഗലാട്ട ടവർ ടോപ് കാപ്പി പാലസ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട് അതെല്ലാം മ്യൂസിയം പാസിൽ കവർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കുറേ മ്യൂസിയംസ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റ്സ് എല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മ്യൂസിയം പാസ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യൂ ക്യൂ ഒന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നമുക്ക് ഈസിലി ആക്സസ് ചെയ്ത് എൻട്രി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫൈവ് ഡേ വാലിഡിറ്റി ആണ് ഈ കാർഡിനുള്ളത് ഇസ്താംബുൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഗേറ്റാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ കടന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും കാർഡ് സ്വൈപ്പും ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ഇസ്താംബുൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം ടർക്കിയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വൺ മില്യണിലധികം പുരാതന വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഓട്ടോമൻ്റെ കാലത്താണ് മ്യൂസിയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബൈസെൻഡ്യൻ കാലത്ത് ഹെഗ്യ ഐറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചർച്ച ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മ്യൂസിയം പിന്നീട് ഓട്ടോമൻസ് ഇസ്താംബുൾ കീഴടക്കിയ സമയത്ത് അവരുടെ വെപ്പൺ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥലം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് മ്യൂസിയം കണ്ടു കഴിയാൻ ഒരു വൺ അവർ എങ്കിലും വേണ്ടി വരും പിന്നെ അവിടെ വീഡിയോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒന്നും അലോഡ് അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇസ്താംബുൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം കണ്ട ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ മുസേക് മ്യൂസിയം കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റിന്റെ പേരാണ് അറാസ്ത ബസാർ സെവൻ 
സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് അറാസ്ത ബസാറ് നിർമ്മിച്ചത് ബ്ലൂ മോസ്കിൽ നിന്ന് നടന്നു വരാവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ ബസാറിലേക്ക് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ രാത്രി ഏഴ് മണി വരെ ഈ ബസാറ് ഓപ്പൺ ആണ് വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് എല്ലാ ഷോപ്സും സ്ട്രീറ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബസാർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പണ്ട് ഒരു പാലസ് ആയിരുന്നു ആ പാലസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസേക് വർക്കുകൾ കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അന്ന് ആ പാലസിന്റെ ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസേക് വർക്ക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ആ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ സ്ട്രീറ്റിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരുപാട് ഷോപ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാർപ്പറ്റ്സിന്റെ ഷോപ്സ് സുവിനീസ് ജുവല്ലറി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷോപ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ മ്യൂസിക് മ്യൂസിയത്തിന്റെ എൻട്രൻസ് നോക്കി നടക്കാണ് ഇതിന്റെ എൻട്രൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ചെറിയൊരു മ്യൂസിയമാണിത് രണ്ട് ലെവലിലായിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു മ്യൂസിയത്തിൽ മ്യൂസിയം പാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മള് സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എൻട്രൻസിന്റെ അവിടെ കാർഡ് റീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ബൈസെൻറ്റിൻ പാലസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസേക് വർക്ക്സ് ആണ് ഇവിടെ അവര് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ബൈസെൻറ്റിൻ പാലസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസേക് വർക്ക്സ് ആണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് ഈ മുസൈക്കിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഓരോ പിക്ചേഴ്സും ഈ മുസൈക്കിൽ അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം അവർ നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള മുസേക് വർക്ക്സ് ആണ് ഇതിലോരോന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഈ കാണുന്ന മുസേക് വർക്ക്സ് എല്ലാം അരാസ്ത ബസാറിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ മാത്രമാണ് അന്ന് അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് അഞ്ചെമ്മം വലിപ്പമുള്ള ഓരോ മുസേക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇത്രയും പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റിയമ്പത് വെറൈറ്റി മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മുസേക് വർക്ക്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നാപ്പത്തഞ്ച് ദാർക്കിഷിലേറെയാണ് മ്യൂസിയം ടിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഫീ മ്യൂസിയം പാസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിയം മ്യൂസിയത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഫീ കവറാവും
எட்டு வயசு ஆழில இருக்கு என்ட்ரி ஃபீ இல்ல ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മ്യൂസിയത്തിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂറ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മ്യൂസിയം ഫുള്ള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ സുവിനീ ഷോപ്പും ഉണ്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സുവിനീസ് വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മെല്ലെ എല്ലാം കണ്ട് മ്യൂസിയത്തിന് പുറത്തിറങ്ങും